好侠义情怀，万代千秋朝日月。随我一同去见你父亲吧。从现在起，我就是花雀。你这戏要演到什么时候？如今既已相认，自然是留在自家更为妥当。别说是胎记，你身上任何一个地方，我都知道。不管你信不信，反正我不是花小蕾。春花秋月何时了？感觉很好。你还是继续当我的秋月哥哥。与上官秋月有私情的是花小蕾，反正不是我。小春花，睡了吗？啊，睡了睡了，你不许进来啊！孤男寡女共处一室很不好的，我劝你啊，趁早打消这个念头，啊！听见没？我知道，我知道你肯定是进来了，你不要老这么吓我。我跟你说，我踹人可厉害了，你可厉害了，你看啊，你别过来。今日妹妹答应我的话，我还记着呢。你到底要干嘛？只要你不告诉小白，要我做什么都可以。这位公子，我刚才路过一个小摊，学了几招相面之术。看好了，我看这位公子印堂明润，眉梢黛洗，眼波一跃，今日之事，必是大吉。这花家总算团聚了，也无愧于我爹的嘱咐，也给了花伯父一个交代。哎，花伯父见了小磊姑娘之后有什么反应？自是欣喜，连花大哥也专程赶回去了。只要你不告诉小白，要我做什么都可以。原来你想要我干的，就是这个事儿啊！嘘，谁的冰蚕珠先没了光，就得答应对方一个条件
，有智慧。啊！冰蚕宝宝，加油啊你！嗯、小春花等着受罚吧。笨蛋！你作弊了！你又没说过不能作弊啊！这个游戏你本来就不会输。为什么？你忘记我跟你说过的话了。这两颗珠子彼此相互感应，相互照顾。其中一颗如果死了，另一颗也难以存活。所以呢？所以只要我的这颗还有光，你的那颗就不会熄灭。嗯。不过听你这么说，我总觉得这个花大哥有些可疑。怎讲？久别重逢，思念之情溢于言表，是人之常情，但起码要顾及礼数。花大哥不应该让小磊姑娘在客人面前丢了面子。花伯父也许是过于激动，花大哥代言也并无不可。你想多了。哎。你啧啧啧啧什么呀？说不得了，小磊姑娘说不得了。哎，话说回来，小磊姑娘失忆的事情可有进展？花伯父与小磊相认并无益处，我想，我们还是得想想别的办法。怎么了？我刚刚说的都是梦话啊！难道在小春花心里，哥哥就是如此小气之人？怎么会呢？当然不是啦！怎么可能？<笑>不可能的！小不小气的，你自己心里没数吗？不是就好，那你赶快更衣，随我去向父亲请安，随我去拜见父亲。你还挺入戏的嘛。哦。我。要换衣服，要不你先换了。自家哥哥怕什么？自家哥哥也不行。要不你先转过去。好。
。你要是再不快点，待会儿萧白走了，可别怪我没提醒你。那什么，小白来了，真的吗？在哪儿啊？小白，小白，你来了。爹，白儿给您请安了。见过萧大侠。花大哥，一早前来叨扰，还请见谅。萧大侠太见外了。嘿嘿。萧大侠有话不妨直说，请坐。家父抱病在身，在下不便久留。既然小磊的事有了结果，在下打算即刻动身返家。既然如此，老夫也就不多留你了，记得回去代为问候萧盟主。终于能摆脱这段孽缘，回归主仙剧情了。再见了，上官秋月。慢着。婚约之事，在下正要提婚约之事。我萧家一言九鼎，小磊已经找到，理当继续履行婚约。我将重则良辰吉日，与小磊成婚。对对，就是这个发展。萧大侠未免太不把我们花家放在眼里了。花大哥何出此言？我花家虽比不上凤鸣山庄，可也是数一数二的大户人家，怎可拿之前的婚约前来敷衍？是在下考虑不周。花大哥若担心我萧家亏待小磊，我这就派人前去下聘，礼品比之前只多不少。花老爷意下如何？聘礼再多，我妹妹只有一个。那，花大哥的意思是，婚约取消了？什么？什么？小磊，你别激动，为父也是这个意思。啊！若是在下有疏忽之处，还请伯父点名。只是，这婚约突然取消，于情于理也说不过去吧？嗯。好，既然萧大侠提到情理。那我便慢慢跟你道来。于礼，我花家的掌上明珠送到凤鸣山庄，却在大火中死里逃生。虽说捡回来一条命，可现在却变得痴痴傻傻，以前的事一点都不记得。是在下责无旁贷，对不起小磊。你先别急着道歉。我且问你，凤鸣山庄号称武林北斗，却连一个弱女子都保不住。假如她是你妹妹，你可忍心把她交于你这种人？这、这、这事情还没弄清楚呢，你就把全部责任算人小白身上？这于情嘛，妹妹还小。我舍不得她嫁出去受苦，还是在家里多陪我几年吧。爹，爹，你就再考虑一下吧，爹。那此事就交给哥哥和爹做主吧。此事事关重大，既然花伯父和花大哥已有别的打算，待我禀告家父后再做答复，告辞。不是小白，小白，小白，我还给你，妹妹怎么生这么大的气呀、啊？你还
好意思问我？这天底下这么多人，你为什么偏偏就为难我一个人呢？是小春花亲口跟我说，我想做什么就做什么。是，可是我都陪你玩了冰残珠了啊！小春花耍赖，不算。那你说你到底要怎么样才能放过我？妹妹太傻了，我看那萧白对你并非真情实意。人小白都说了要娶我了，要不是你从中作梗，我现在早就已经是……萧夫人了，是吗？我跟小白，我们本来就有婚约，对不对？我们两个情投意合，两小无猜，青梅竹马的，要不是你各种捣乱。我能受这么多苦难吗？现在可好？小白走了，我也没了。别哭了，你哭的样子太丑。你还说我丑？你说我丑？算了，你走吧。腿长在妹妹的身上，想去哪儿是妹妹的自由。我知道，我要是走了，你就会把我给。杀你有什么好玩的？那你应该不会给小白说那件事吧？就是说嘛，这件事情就是他花小磊做的，跟我有什么关系啊？凭什么让我给他收拾这个烂摊子啊？与你无关。啊，反正我不是失忆了吗？这个理由倒是很别致啊，不知道萧白会不会这么想。那我真走了，你会回来的。你一个绊脚石，哪来的自信？哥哥说的对，哥哥说的都对，这毕竟是娘家嘛，对吧？嗯，哥哥在家好好等着春花，春花一定会回来看哥哥的。嗯。小春花走了，用什么办法才能让她自己乖乖回来呢？属下有一个办法，不妨一试。说来听听。
只要萧白回来，春花姑娘自然也会跟着回来。有点意思，接着说。所有人都知道，眼下萧少庄主最在意的，是长生果。说起来倒是很久没有听见长生果的消息了。属下明白，这就去办。长生果，思思，最近江湖盛传，从医生手里流出一枚长生果，能起死回生。世上哪里有这么好的事情，夫君？我是不信的。只要能够治好你的病，哪怕有一线希望，我就信。哎，这是什么呀？啊，夫人看看。是个灯谜。哦，红丝就是谜题，丝跟我倒是有缘，让我好好想想。有色之丝是个“绝”字，绝，绝路，绝境。夫君，怎么听起来有点不太吉利呀、啊？思思总爱多想，这是在夸你绝色。小熊，你真的就打算这么回去了？这画家突然悔婚，是我也始料未及的。我打算与家父商议后再做决断。可叹这父母之命，拆散了天下多少对有情人。听说长生果又出现了，快去看一看。长生果。掌门，冷掌门，啊，冷掌门是自己人，不用遮遮掩掩的。根据在下打探，长生果的线索重出江湖，在哪儿？夜潭城，花家。谁是有缘人呢、啊？对呀、啊，这有缘人怎么回事啊？跪下，接过。我说这萧白怎么会突然起意到夜潭城看花灯？原来是早有打算，要先人一步拿到长生果。既然风掌门信得过老夫，那就依你之计行事。嗯。您说的那位客人，他已经走了。走了？什么时候走的？已经好一会儿了。我没有轻功，要想追上小白，那不得走到猴年马月去啊！别急，马上就好了。您拿好。包子，热包子。老板，来两屉包子。哎，彩彩姑娘
。春花姑娘。春花姑娘怎么会在这儿？她不是为了要跟你私奔啊？嗯。你们怎么走的这么快？刚我回客栈的时候，那小孩都说你们走了。不过为什么你们又回来了？有件重要的事，必须返回花家。好不容易才从花家逃出来，怎么你现在跟我说你要回去？小白，我跟你说，我们俩的事情不需要经过哥哥和爹的同意的，真的，只要我们回到凤鸣山庄就可以。不是这样，你听我说，你真的不用怕爹和哥哥的，真的，你只要。春花姑娘，现在长生果出现在你们花家，武林盟主等着长生果来救性命呢，所以这个事情刻不容缓。原来不是为了我呀！此次我们三个人过去就好。风姑娘、冷姑娘，你们回客栈等我消息阿秀，妹妹，我的好妹妹，你去哪儿了？让我和爹好生担心。没关系，回家就好。走，花大哥。二位是什么时候来的？多谢肖大侠亲自护送小磊回家。不过现在没二位什么事了，请回吧。走，花大哥，请留步。不是都说了不把小磊嫁给你吗？肖大侠怎么没皮没脸呢？哎，花大哥言重了啊！小磊姑娘嫁与不嫁，肖家与花家都是世交，花大哥不可失礼。你又是何人？我失礼又如何？花大哥，请听在下一言。此番前来，绝非婚约之事，是有更要紧的事。还请花大哥进一步说话。有什么话不能在这儿说？此处恐怕不太方便。肖大侠若是不能把话说清楚，恕在下不能奉陪。管家，送客。花大哥，实不相瞒，在下正想问，长生果之事。几位慢聊，在下先行告退。肖大侠想分开审问不成？花大哥何出此言？我妹妹看上的人果然都很聪明。如果我没猜错的话，刚刚那位公子是去找我父亲。我说的可对呀、啊？哎，人小白才不是你说那种复杂的人。花大哥既然点名，在下就不再隐瞒，还请花大哥体谅我寻求长生果救父的苦衷啊。哎，肖大侠的苦衷，在下当然理解，否则我也不会放你们进来。这么说来，
，花大哥的确知道长生果的下落。这个嘛。妹妹，嗯，你说要不要把我们花家的秘密告诉肖大侠？咱们花家有什么秘密吗？妹妹又在说笑，昨天的事儿忘了？昨，昨天，昨天。昨昨天，小白他在说什么？我根本就不知道。哎，既然妹妹不想说，那这个不孝子只能我来当了。实不相瞒，长生果就在我家，可究竟在哪儿，我也不清楚。我只记得昨日深夜，我父亲让我准备纸木，说是要写什么告示。那告示是花老爷所写。老夫从未写过什么告示，更不知道长生果是何物，定是有人故意陷害。花伯父要是放心不下，在下可做这个担保。您要什么条件，尽管开口。哼，实在是荒唐！哎。我早就劝过我父亲。长生果就在手里，何不交给萧老盟主，也算是为武林做了个大贡献。更何况你我两家又是世交，想不到啊，父亲偏偏就是不明白这个道理，还非要昭告天下，说是要卖个好价钱。对了，萧大侠，说到妹妹的婚事。其实我对萧大侠一直都很敬佩，只是父亲怕妹妹心生偏袒，偷拿长生果给萧家，所以才有悔婚一事。不不不是不是不是不是，别，这件事情我是真的不知道，真的。花大哥务必知无不言，在下自有定论
下秋冬的十月，某个水中望月的眨眼。天的缠绵，是裹足不向前的残缺。没有你的桃源，并非朝花夕拾般可怜。伤遍了春花秋月的鲜艳，也不及见到你的一瞬间。一瞬间决定永远，步履维艰，无可变。将一半的回忆就地封缄，留一半沧海桑田。命运中的寂寞难言，多希望你看得见。开普一地的清浅，爱你留下了沉淀，年轮中的不同交接，你又怎会看不见？